케이루케 고르는 이 오늘날 변증학이라고 부르는 그런 거에 좀 반대되는 성향으로 알고 있거든요 제가 알기로는 기독교가 변증적 자세를 취하고 방어적 입장에 취했을 때 언제나 기독교는 타락했다는 겁니다 키르케고 일기에서는 이 변증가가 실제로 어그 어, 논크리스찬으로 소개를 하고 있습니다. 안녕하세요. 지금, 어, 안녕하세요. 네 반갑습니다. 홀리컴맷 예선에 오신 걸 환영합니다. 아예 반갑습니다. 예. 네. 네. 네 반갑습니다. 자 그러면은 시작하기 앞서서 한 1분 정도만 간단하게 자기 소개 부탁드려도 될까요? 뭐 사역 경력이라든지 이런 거다 포함해서. 아예그 한. 어, 2009년도부터 지금까지 문화 선교를 하고 있 하고 있고요. 아신대학교 어, 신학과에 지금 2019년도 19학번에 들어가 있고 재학 중입니다. 닉네임은 불타는 깡통입니다. 반갑습니다. 네, 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 뭐 질문제도 여쭤봤지만은 그걸 여쭤볼게요. 가장 자신 있는 질문과 가장 자신 없는 질문은 어떤 걸까요? 저는 이제 짧게만 얘기하면 제가 그렇게 논리적인 사람도 아니고 논리적으로 잘 얘기할 수 있는 사람은 아닌데 어 우리 차 목사님의 그 광고에 그 마음이 뜨거워지는 사람을 이렇게 지원하라고 해서 갑자기 좀 뜨거워지는 분이 있어서 그냥 어 겉도 겁 없이 지원했고요. 어 네. 가장 이렇게 자신 있다 사실 논리적이진 않을 수 있, 있으나 어 성화에 대해서 점진적 성화에 대해서 가장 자신 있게 이야기할 수 있을 것 같고요. 가장 자신 없는 부분은 이제. 어, 몇 개월 전, 이제 가장 최근에도 들었다가 논리적으로 하나도 대답 못 하고 끝났는데, 어, 동물이 죽으면은 어디에 가나요에 대해서 이제 좀 들었는데, 어떤 학생한테 답변을 제대로 못 하고, 예, 끝났습니다. 제가 살짝만 구체화시켜서 그럼 질문을 한번 들어볼게요. 일단 성화에 대해서. 네. 자, 우리가 그리스도인들이 성화가 가능하다라고 얘기할 때, 가끔은 어, 교회 내에서 오히려 성화에 더 실패하는 경우를 보게 된다든가, 아니면 교회 바깥에서 어 일반적인 관점으로 더 성화된 삶을 사는 것 같아 보이는 사람들도 있단 말이죠. 그럼에도 예. 성화가 기독교인 혹은 기독교의 특징이라고 말할 수 있는 근거가 있을까요? 다른 종교에는 저는 이제 다른 종교에서는 이제 선한 행실을 더 많이 하는 것이지 예수님의 성품으로 채워가는 과정은 아니기 때문에 그것이 이제 기독교와 타 종교의 그 어떤 돌을 닦는 차이라고 생각을 합니다. 어 예수님 안에서도 십자가의 돌을 닦는 부분이 분명히 저는 있을 거라고 생각하고요. 그 부분이 어 우리 사도 바울도 이야기한 어 오우라 공고한 자로다. 날마다 발견을 한것 같습니다. 예수님을 만났는데도 불구하고 내가 왜 이꾸라질까 계속 발견한 것 같고요. 제 개인적 체험 안에서도 저는 처음에 예수님을 너무 뜨겁게 불같이 만났고 어 병원에서 예수님을 인격적으로 만났기 때문에 어 제가 뭐가 된줄 알았습니다. 그래서 그때 한근 이제 인격적으로 만난 이후로 2, 3년 동안은 정말 제 기도가 정말 다 이루어졌고 좀 다친 사람도 기도로 치유한 적도 있었고요. 그래서 네, 제가 뭐가 된줄 알았고 제가 스타로. 제 능력인 줄 알았습니다. 근데 네. 어느 순간에 제가 한번 뭐이 자리에서 구체적으로 얘기하기는 좀 그렇지만 넘어지는 사건이 있습니다. 그로 인해서 아 철저하게 나는 예수님을 믿는다고 했지만 믿는 거에서 끝난 줄 알았는데 오케이, 믿는 어, 거에서 미안해요. 끝나는 네, 게 아니라 죄송합니다. 다른 오케이. 무언가가 있었구나 네, 잠, 잠시만요 지금 나는, 시간이 예. 많이 없어가지고 미안해요 미안해요 예, 예. 제가 답변이 같이 없어서 끊는 게 아니라 시간 때문에 끊는 거니까 너무너무 미안합니다 아, 답변이 네 괜찮습니다 반대 질문 짧게 드리겠습니다 어, 예? 동물의 그 어, 구원이 어렵다고 라 말씀 그 아, 아까 그 동물의 구원으로 자신 없는 질문 말씀하셨는데 그거는 그러니까 대답을 못 하셨다고 얘기를 하셨잖아요 그래서 아, 네, 전혀 못 했습니다 예. 적어둔 그러니까 적어주신 거에는 다른 질문을 쓰셨거든요 자신 없는 아, 제가 질문에 아 다른 걸 적었나요? 네네 그, 괜찮아요 괜찮은데 예. 그걸로 여쭤보겠습니다 그러면 예. 자살하면 어디에 가나요? 이 질문이 아. 자신 없다고 적으셨는데 이거 예, 그, 그런 네. 부분들이 다 제, 자신이 없습니다 네. 그래도 어떤 학생이 와서 진지하게 상담을 하면서 물어본다면 어떻게 답변해 주실 것 같나요? 한 2분 정도 예, 저는 일단 잘 모른다 왜냐 예, 자살을 했을 때 물론 이제 많은 교단에서 우리가 몸이 성전은 하나님 하나님의 것이고 뭐 우리의 어떤 그 생명도 하나님의 것인데 내목내내 내, 내 마음대로 이거 죽는 거뭐 자살 자살할 수 있다라고 얘기하는 너무나도 많은 사, 목회자들도 있고 많은 사람들이 있어서 어, 자살한 유가족들이 많이 아파하는 것 같습니다. 근데 저는 알수 없다고 생각합니다. 육삼 빌딩에서 뛰어 떨어 내려 내리는 순간 그 순간에도 그 짧은 순간에도 하나님께서 어떻게 만나주실지 모르고요. 그 순간 어떻게 회개할지 모른다고 생각합니다. 그래서 
섣불, 섣부른 판단이라고 생각하고 그렇게 이제 자살하면 지옥 간다라고 그냥 확신하듯이 이야기하는 것은 어, 굉장히 유가족들한테 공격적 발언, 발언이 아닌가 생각을 하고요. 그리고 일단 구원이 저에게 없습니다. 그래서 저는 알 수가 없고 구원은 오직 예수 그리스도 안에 있기 때문에 우리의 관할이 아니기 때문에 나는 알지 못한, 못한다. 또 어떤 메커니즘으로 그들이 천국에 갔을지 알수 없는 거다라고 대답하고 싶습니다. 네, 좋습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 뭐 만약에 이번에 예선에 통과하게 돼서 다른 본선 진출자들과 함께 올라갔을 때 그분들에게 해주시고 싶은 말씀이 있다면 짧고 굵게 한번 아, 어, 한마디만 첨언하자면요. 그 제가 저희가 프로필을 예. 봤을 때 배우라고 들었거든요. 예, 연극 연극 배우로 14년 살았습니다. 네. 아 좋아요. 사실 지금 질문에서 조금 기대하는 게 있어요. 그러니까 소위 말하자면 약간 방송각을 좀 <웃음> 기대하는 게 있거든요. 어, 아, 함께 네. 출전하는 다른 참가자들에게 서바이벌 예능답게 뭔가 메시지를 남긴다면 뭐라고 말씀하실 수 있을까요? 일단 여러분들의 유식이 저를 깨부시지 못할 것 같습니다. 저는 일단 무식하니까요. 무식하게 저를 물어 뜯어 주시면은 어, 열심히 예, 홀리 컴뱃에서 맞붙어 드릴 자신 있습니다. 우리 물어 뜯읍시다 서로. 예. 으르렁. 예. <웃음> 네. 감사합니다. 목사님 뭐 있으신가요? 네. 아, 아 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 그러면 네, 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 연락 드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 홀리 컴맷 예선에 오신 걸 환영합니다. 네. 아, 두 번째 도전이세요. 아, 그러게요. 오랜만에. <웃음> 네. 아, 지난번에 좀 되게 아쉬웠었는데 이번에 한번 다시 즐겁게 얘기해 보도록 하겠습니다. 아, 짧게 저도 네. 안 됐었어요. 1분 정도 자기 소개만 부탁드리겠습니다. 전공은 이제 신학부 나왔고 이제 백석대학교에서 신대원 나왔고요. 지금은 이제 목사의 길을 포기하고 이제 개발자의 길로 들어가서 지금 이제 모바일 앱 개발자로 일하고 있습니다. 자, 간단하게 질문 드리겠습니다. 어, 네. 설문지에도 적었던 질문이긴 하지만 가장 네. 자신 있는 질문과 자신 없는 질문은 어떤 걸까요? 네, 가장 자신 없는 질문부터 얘기를 하면 은 부활을 어떻게 믿을 수 있는가에 대한 질문이 저한테는 좀 제일 자신 없던 것 같아요. 이유는 음. 기적을 못 믿는다고 하면 은 사실 반박할 만한 근거가 저는 없다고 생각을 해서 믿음의 영역이라고 생각해서 그거를 설명하는 게 제일 힘들다고 생각을 하고 그리고 가장 자신 있는 거는 저는 이제 선악과에 대해서 이제 어쨌든 선악과를 준비한 것 자체가 하나님이 결국 악의 원인이 아니냐라고 하는 질문에 대한 답은 가장 자신 있다고 생각을 했습니다. 어 좋아요. 그러면 지금 홀리컴베트 한다고 가정하고 한번 그두 네. 가지 질문에 대해서 한 1분에서 2분 정도 짧게 한번 답변해 보실 수 있을까요? 일단 첫 번째 선악과부터 한번 가보겠습니다. 제가 한번 질문을 던져볼게요. 네. 자, 하나님은 왜 굳이 선악과를 만들어서 인간이 타락할 수 있는 여지를 두었나요? 어, 일단은 첫 번째로는 자유와 사랑에 대한 이야기인데 인간은 기본적으로 사랑이라는 개념 자체가 사실은 자유가 없으면 은 성립되지 않는다는 생각을 가지고 있기 때문에 어, 하나님이 우리를 창조할 때 자유라는 것을 통해서 사랑을 주시고 또 사랑을 받으시길 원한다고 저는 생각하기 때문에 선악과를 만들었다고 생각하고 어, 그렇다면 은 사실 타락할 가능성까지 염두에 두고 했다고 한 건데 제가 생각했을 때는 마치 우리가 아이를 출산할 때 사실 아이가 완전 내 말을 잘 들을 거라고 생각하고 출산을 하는 사람은 없잖아요. 오히려 어, 내가 출산을 하더라도 이 아이가 분명 내 말을 안 들을 거고 날 닮았으면 더안 들을 거라고 생각하지만 그 아이를 너무 사랑해 주고 싶어서 출산하는 것과 같이 하나님도 그 자유라는 위험성을 염두에 두고서라도 우리를 굉장히 보고 싶은 마음이 아닐까라는 생각으로 저는 이제 그런 선악과를 지었다고 생각합니다. 어, 좋습니다. 네. 그 다음 자신 없는 그럼 예수님의 부활을 입증할 수 있는 어떤 증거 한두 가지만 얘기해 볼수 있을까요? 아, 예. 사실 부활은 기본적으로 기적을 믿지 않으면 믿을 수 없는 영역이기 때문에 어, 그거를 자체하고 나서라도 저 같은 경우는 어떻게 믿냐면 은 부활이 역사적 정황만 봤을 때는 예수님이 실제로 부활했다는 게 가장 합리적이라고 보지만 사실 그렇다고 치더라도 기적을 믿을 수 없는 영역을 들고 오면 은 사실 부활, 부활보다 부활 다른 거 믿는 게더 가능성이 높다고 라 생각을 하는데 어쨌든 그런 거를 차치하고서라도 부활의 증거 중 하나는 저는 이제 보험소에서 일관적으로, 일관성 있게 기, 기록하는 것중 하나가 
제자들이 도망쳤다는 것이고 근데 어떤 모종의 이유로 다시 돌아와서 고진의 목숨을 걸고 전했다는 건데 그 이유가 부활이었고 그런 신약 성경 전체에서 가장 중요한 핵심 주제로 쓰이기 때문에 이 도망간 제자들이 다시 돌아올 수 있었던 이유가 부활이라면 그 부활이 실제로 어떤 하나의 사건이 있어야 되는데 보음서나 신약 성경 전체에서 주장하는 건 예수님이 실제로 부활하셨다는 주장이거든요. 저는 이제 그게 부활에 있어서 가장 큰 증거라고 보고 또 하나는 이제 보금서에서 뭐 흔히 얘기되는 이제 여자들이 가장 처음 발견했다는 것. 당시에는 로마의 법정이나 어, 그리스의 법정에서는 여자들은 증인으로 채택될 수가 없는데 보금서에서 여자를 부활의 첫 증인으로 채택했다는 것은 어, 그만큼 실제로 여자들이 보았기 때문이 아니면 은 그렇게 말을 할 이유가 없다고 저는 생각하기 때문에 이두 가지가 가장 결정적인 증거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 뭐 목사님 있으신가요? <웃음> 그 한국 좀큰 질문입니다. 요즘 언론에서 많이 나오는데 그뭐 다음 세대가 한국의 교회가 뭐 출석을 많이 안 하고 뭐 대학생은 뭐 1% 교회 다닌다, 뭐 3% 교회 다닌다 이런 얘기들도 많고 막 그런데 젊어 보이시는 것 같은데 이 한국 교회가 이렇게 좀 변했으면 좋겠다 하는 한 가지 바램 같은 게 있을까요? 한국 교회가 변했으면 좋겠다요. 저는 제가 이제 지금 청년부에서 목사님한테 허락을 받고 이제 기본적인 어떤 질의 응답을 받는 교육을 좀 하고 있는데 제가 하면서 느끼는 거는 굉장히 질문이 닫혀 있는 교회 문화가 있는 것 같아요. 사실 청년들에게는 청년들은 기본적으로 호기심도 많고 뭐 청소년들도 그렇고 기본적으로 호기심이 있고 그거에 대한 어떤 궁극적을 정확한 대답은 아니어도. 들어줄 수 있는 넉넉함 정도는 필요한데 그것조차 안 되고 있는 현실이 물론 이게 이게 원인이기 때문에 청년들이 다 나갔다 이런 건 아니고 제가 느꼈을 때는 확실히 최소한 이것만 하더라도 교회에 다닌 사람들이 되게 다니고는 있더라도 확신 없이 다니는 친구들이 많은데 대부분이 어떤 자기가 가지고 있는 질문을 묻혀둔 채로 다니기 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그런 어떤 질문에 대해서 너무 막혀있는 문화가 사실 그거는 다시 목사님들이 만들고 그런 게 아니라 교회 자체의 문화가 좀 그런 것 같아서 좀 그런 게 저는 아쉬운 것 같다고 생각합니다. 왜냐하면 진짜가 네. 아니면 은 그것을 찾아볼 여유가 없거든요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 그럼 마지막으로 만약에 본선에 진출했다고 치고 다른 본선 진출자들에게 짧고 굵게 한마디 해주실 수 있나요? 오디션 프로그램입니다. 아... 잘 감안해서. 아, <웃음> <웃음> 그렇게 얘기했는데. <웃음> 네, 어그로 그런 걸잘 못하는데 저는 이제 나온 이유가 뭐 어떤 욕심보다는 그냥 내가 어느 정도 얘기할 수 있을까 약간 사실 그냥 청년들 대상으로는 되게 가볍게 얘기할 수 있는데 실제 이렇게 공적인 영역에서 얘기한 건 어느 정도 얘기할 수 있을까라는 좀 생각이 들어서 나온 거거든요 그래서 어떤 분이 나오든 사실 뭔가 사적인 자리에서는 자신 있는데 얼마나 할지 좀 붙어보고 싶다 약간 이런 생각을 좀 하고 있어서 좀 기대하고 있습니다. 제 수준도 좀 기대하고 있고 다른 사람들의 수준이 어느 정도 기대하고 있어서 좀 같이 열심히 좀 배틀해봤습니다. 감사합니다. 네, 더 네. 없으시죠, 엠마운. 네, 네, 좋습니다. 네, 네. 연락 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자기 소개 아, 간단하게 네. 1분 동안만 부탁드리겠습니다. 아 예, 저는 어, 카리스 아카데미라는 출판사를 현재 운영을 하고 있고요. 또 카리스 교회 현재 또 담임하고 있습니다. 뭐 주로 하는 일은 키르케고르 작품을 번역하여 한국에 소개하는 일을 가장 중요한 사역으로 현재 진행하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 네, 사실 여러 가지로 어떤 위치나 뭐 네. 그런 하고 계신 일에 비해서 사실은 좀 나오기로 용기를 내기가 쉽지 않으셨을 것 같은데 일단 나와주셔서 정말 감사하고. 아 개인적으로 어, 이게 네. 킬캡으로만 했지 사실 변증 잘 모릅니다 솔직히 저는 네, <웃음> <웃음> 네 감사합니다 그럼 선생님 답변은 좀 체크해 보기 위해서 저희가 몇 가지 질문 던져 보겠습니다 어, 아, 네. 자신 있는 질문을 말씀하셔 가지고 일단 거기에 대한 질문을 좀 던져 보겠습니다 네. 어, 짧게 답변을 부탁드릴게요 오늘날 네. 한국 교회에 이렇 이러하기 때문에 키에르 케고르가 필요하다 이러 이러하기 때문에 키에르 케고르를 주목할 필요가 있다 <웃음> 답변을 좀 부탁드리겠습니다 네. 예, 한, 그 교회의 변질을 가장 우려했던 인물이 킬케고르였습니다. 예, 그런 점에서 봤을 때 오늘날 그 교회가 세상을 염려하는 게 아니고 
세상 사람들이 교회를 염려해야 되는 이 시점에서 어, 이미 200년 전에 써졌던 글이지만 여전히 이 교회에 아직도 유효하다고 생각하기 때문에 저는 이 메시지를 한국에 꼭 던지고 싶습니다. 그게 이제 해야 할 과업이고 여기 있습니다. 네, 네. 감사합니다. 자, 그럼 이번에는 자신 없다고 생각했던, 네, 아, 없다고 말씀하셨던 거에 대해서 한번 여쭤보겠습니다. 어, 당장 네. 오늘 어, 대구에서 현재 퀴어 축제가 문제가 되고 있습니다. 기독교인으로서 네. 이 퀴어 축제를 어떻게 바라보고 어떻게 평가해야 될까요? 네. 그래서 저는 뭐 깊이 있게 고민은 안 했고요. 그냥 개인적인 사견으로 말씀을 드리자면 이게 조금 정치적으로 너무 그 기독교가 그 이용당하고 있다는 개인적으로 그런 생각을 많이 하게 됐습니다. 저 개인적으로는. 그래서 오히려 기독교가 진짜 신경을 써야 하는 문제는 더 신경을 못 쓰는 문제가 발생했다. 전 개인적으로 그렇게 생각을 하거든요. 예를 하나 들자면, 어, 이 키어 축제 뭐 이런 것보다 우리 사회의 더큰 문제는 주변에 모텔도 엄청 많고 한 도시에 실제로 어떤 그런 동성애보다 더 많은 문제가 실제로는 불륜부터 시작해서 우리나라의 성적인 모든 문제가 굉장히 많음에도 불구하고 교회가 그런 데는 오히려 아무 관심이 없고 이런 굉장히 그 소수고 얼마 되지도 않은 이런 거를 마치 그 굉장히 큰 문제처럼 이슈화시켜서 만들어내는 것이 저는 이게 교회가 오히려 좀 세상 속에 더 휘둘리지 않나 그런 개인적으로 그런 생각이 좀 들어서 그냥 그렇게 말씀을 예, 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 예. 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 있습니다. 케이르케고르는 변증학, 오늘날 변증학이라고 부르는 그런 거에 좀 반대되는 성향으로 알고 있거든요. 제가 알기로는. 그런데도 이 홀리컨벳에 참가하셔서 뭐 이루고 싶으신 거나 아니면 은 기대하시고 있는 게 있으실까요? 아 예, 저는 개인적으로 오히려 키르케고르가 기독교를 진짜 어떻게 보면 은 사실은 변증하고 싶어 했던 인물이라고 생각을 하거든요. 근데 그럼에도 불구하고 변증가를 엄청 깠어요. 근데 그, 그 이유가 저는 이제 굉장히 통찰이 있는 부분이어서 그런 메시지를 좀 한번 좀 나누고 싶은 생각도 좀 있었거든요. 그래서 이제 그 가장 어떤 그 기독교에 대한 어, 기본적인 개, 그 자세를 취한 것 중에 하나가 저는 기독교의 공격에 나오는 모토가 킬케고리에 굉장히 중요한 부분을 담고 있다고 생각을 하는데 그 모토에 뭐라고 얘기를 해놨냐면 제가 책을 그냥 읽어드릴게요. 네네. 본질적으로 기독교적인 것은 방어가 필요 없다. 어떤 방어로도 도움을 받지 않는다. 본질적으로 기독교적인 것은 공격이다. 기독교를 방어하는 것은 모든 왜곡들 중에서 가장 옹호할 수 없고 가장 역전된 형태고 가장 위험하다. 이것은 무의식 중에 생긴 교활한 반역이다. 기독교는 공격자다. 물론 기독교 세계에서 기독교는 뒤에서 공격한다. 이게 써놨거든요. 이게 이제 사실은 엄밀히 말하자면 은 기독교가 변증적 자세를 취하고 방어적 입장에 취했을 때 언제나 기독교는 타락했다는 겁니다. 오히려 이제 그, 그렇게 얘기를 하거든요. 그리고 실제로 요한에스 크리마쿠스가 쓴 책이 철학의 부스러기라든지 비학문적 후설을 썼는데 킬케고르 일기에서는 이 변증가거든요. 이 변증가가 실제로 어그 어, 넌크리스찬으로 소개를 하고 있습니다. 근데 왜 그럼 그렇게 소개했느냐? 기독교를 변증만 했지 실제로 이거를 실천에 옮기는 데는 아무 관심이 없는. 그래서 이제 그 자기 시험을 위해서는 뭐라고 얘기를 하냐면 실천의 진지함을 학문의 진지함으로 바꿔놓은 사람. 이 사람은 다 지옥 간다고까지 설명을 해놨거든요. 이제 그런 점에서 사실은 이 변증에 대한 굉장히 많은 이 통찰적인 측면을 제시했다는 측면에서 한번 그 소개하고 싶은 마음이 하나가 있었고요. 그런 점에서 오히려 히르케고론 진짜 기독교를 보호하고 싶어 했다. 잘못된 범주가 아닌 진짜 범주 속에서 늘려고 했던 측면에서는 오히려 저는 히르케고론 진짜 변증가라고 생각을 하고 있기 때문에. 예. 예 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 류인영 목사님 있으신가요? 어, 아니요. 네, 감사합니다. 어 그러면 마지막으로 예선을 통과하셨다고 치고 나머지 일곱 분의 본선 진출자에게 하시고 싶은 말씀 짧고 굳게 있으시다면 말씀해 주세요. 아 저는 진짜 솔직히 길케고름만 하다 보니까 변증이나 관련된 서적을 진짜 거의 본 적이 없어요. 그냥 예, 다마스커스 TV나 이런 거 보면서 너무 재밌게 봤어요. 아 그리고 이제 아, 
야, 이게 답변을 이렇게 했으면 좋겠다 싶은 그런 것들이 있었는데, 그냥 즉흥적으로 그때그때 주어질 때, 그냥 한번 배우고 싶은 입장에서 솔직히 한번 그분들이 말하는 부분들을 저도 모르는 것들을 분명히 갖고 계신 분들이 있다 보니까, 주거니 박거니 하다 보면은, 저는 분명히 생산적인 뭔가를 할수 있을 것 같다는 제 개인적인 생각이 하나 들었고요. 또 하나는 사실은 이제 이게 기독교 엔터테인먼트에서는요. 저는 굉장히 신선한 충격이었어요. 왜냐하면 기존의 방송들이 너무 터부한 그런 설교 중심의 방송이라든지 아니면 뭐 그거 아니더라도 뭐 간증 위주라든지 뭐 이런 아좀뭐좀 뭐좀 센스 좀 신선한 게좀 없을까 싶은 생각이 있었는데 아 굉장히 그 유익한 이런 거를 진행을 한다는 게어 저는 이제 아, 너무 그 좋은 시도다. 이제 개인적으로 그 생각이 들었고요. 또두 번째는 이런 시도를 통해서, 어, 사실 국내에 굉장히 실력가가 많이 있습니다. 사실은. 있다고 생각을 하거든요. 근데 그 사람들은 뭐 유튜브도 안 하고 또 실제로 그 대형교회를 하는 것도 아니다 보니까 사실 그런 사람들이 책도 낼 수도 없고 뭐 출판 아예 해주지도 않으니까요. 좀 굉장히 묻혀있는 사람들이 많이 있다고 보거든요. 그래서 저는 이런 것을 통해서 실제로 그런 사람들이 좀 많이 발굴 좀 되어지고 그런데 좀 한번 조금이나마 저도 참여하고 싶은 마음이 있어서 지원을 하게 됐습니다. 예, 어, 감사합니다. 감사합니다. 네, 어, 며칠 내로 연락 드리도록 하겠습니다. 네, 예, 아 이렇게 좋은 프로그램 너무 감사드립니다. 예, 감사합니다. <웃음> 네, 감사했습니다. 네,